നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ അഥവാ ജി എസ് ടിയിലെ മൂന്നാമത് ലെക്ചർ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീഡിയോയും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് അടിക്കാം അല്ലേ ഒന്നാമത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ആയിരുന്നു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ചെയർമാൻ ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഡെഫിനേഷൻ സബ് ടു സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ത്യക്ക് അത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് മാസ് ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് വരെയുള്ള എയർ സ്പേസും സീ ബെഡും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാല് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് വരെയുള്ള കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫും ഇരുന്നൂറ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് വരെയുള്ള എക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോണിലെ വാട്ടർ ഏരിയയും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒക്കെ ഈ സ്പേസിൽ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ജി എസ് ടി ഈടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഡുവൽ ജി എസ് ടി മോഡൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജി എസ് ടി മോഡൽ ഏതാണ് കനേഡിയൻ മോഡലാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡുവൽ ജി എസ് ടി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പ്രോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ഇതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ റൂൾസ് ആദ്യത്തെ ഓർഡർ ആദ്യം ഐ ജി എസ് ടി അത് കഴിഞ്ഞ് സി ജി എസ് ടി അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം എസ് ജി എസ് ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സി ജി എസ് ടിക്ക് ഐ ജി എസ് ടി സോറി സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഒരു റൂളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം അവനവൻ്റെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം അല്ലേ ആ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ എന്താണ് ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിലെ ടാക്സബിൾ ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഏത് ഇതെടുത്താൽ ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടാക്സ് ഇത് പഠി ഹെഡ് പഠിച്ചാലും നമ്മളവിടെ ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെയും ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് ഏത് ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ജി എസ് ടി മേടിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിലെ ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് ഏതാന്ന് പരിശോധിക്കാം ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സബിൾ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് supply of goods or service allengil or both alle idana gst la tax supplement endana supply of goods or service or both onengile goods ne supply allengile service ne supply allengi randinde both randinde supply aanu endanu velikina ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ജി എസ് ടി മേടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായി 
മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കൈൻഡിനും ഏതൊരു സാധനത്തിനും നമുക്ക് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഈ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് അതർ ദാൻ അതർ ദാൻ അതാ ഈ പറയുന്നതിനൊന്നും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല മണി അതർ ദാൻ മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മണിയെയും സെക്യൂരിറ്റിയും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ മണി ഒരിക്കലും ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏൻഷ്യൻ്റ് കോയിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഒരു പണ്ട് ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൻ അല്ലേ കോയിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ് ആ പണ്ടത്തെ ഏൻഷ്യൻ്റ് റേറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോയിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പോൾ ആ സാധനം ഞാൻ വിൽക്കുകയാണ് വിൽക്കുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക അത് ഒരു ഒരു അഞ്ച് പൈസയുടെ കോയിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസയുടെ അല്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു ഡിനോമിനേഷനിലെ കോയിൻ എന്തോ തുച്ഛമായ വിലയുള്ള ഒരു കോയിനായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ അതൊരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗുഡ്സ് ആണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതെ മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതർ ദാൻ മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മണിയും പാടില്ല സെക്യൂരിറ്റിയും പാടില്ല ഇത് മണിയല്ലേ ഇത് മണിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ പക്ഷേ പാടുണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നിശ്ചിത വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പത്ത് രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ ഒരു മണിയെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ കോയിന് അതിൻ്റെ വിലയിലല്ല നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അതിന് ഒരു സാധനമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഒരു ഹയർ പ്രൈസിലാണ് നമ്മളത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ വരാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബട്ട് ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം എന്താണ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം നമുക്കറിയാം ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ ലോ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ കേട്ട വാക്കാണ് ഈ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ രണ്ട് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിമിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ബെറ്റിംഗ് ഗാംബ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഈടാക്കുന്ന എന്തോ ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഈ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസിലും ഈടാക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിലെ ലോ പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ ആക്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി എസ് ടിയിലെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഈ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിമും ക്ലെയിമും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും ജി എസ് ടിയിലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഈ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിമും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി growing crops grass and things attached to or forming part of the land forming part of the land which are agreed to be served before supply under contract of supply അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് നമ്മുടെ വീ എന്താണ് പാഡി വീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സുകൾ പിന്നെ ഗ്രാസ് നമ്മൾ വെട്ടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് ഗുഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ടു ടു സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഗുഡ്സ് മീൻസ് എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം പക്ഷേ അതർ ദാൻ എന്തൊക്കെ മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ദാറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മണിയും സെക്യൂരിറ്റിയും ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം അതായത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബെറ്റിങ് ഗാംബ്ലിങ് സ്മഗ്ലി സ്മഗ്ലിങ് ഇടില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ
money and security നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും അപ്പൊ നോക്കി ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത രണ്ട് സാധനം കൂടെ വരും ഏതാണ് മണിയും സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ അതും എന്താക്കി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല സർവീസ് ആക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എനി തിങ്സ് അതർ ദാൻ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മണിയും വരരുത് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റിയും വരരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് ഈ ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളല്ല എന്താണ് സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നോക്കി ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു യൂസ് ഓഫ് മണി ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു യൂസ് ഓഫ് മണി ഓർ ഇറ്റ്സ് കൺവേർഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് കൺവേർഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ വരും ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മണി കണ്ടോ മണിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് യൂസ് ഓഫ് മണി പൈസ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ കുറച്ച് പൈസ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കടം തരികയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ നോക്കി എൻ്റെ പൈസ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ഓഫ് മണി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനം ചാർജ് ചെയ്യും എന്ത് യൂസ് ഓഫ് മണിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ചാർജ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി ഇതാണ് യൂസ് ഓഫ് മണി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്താൽ നമ്മളവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് ആകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇറ്റ്സ് കൺവേർഷൻ മണിയുടെ കൺവേർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡോളേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിമോണി വെസ്റ്റേൺ യൂണിയനും യൂണിമോണിയും ഓക്കെ അതുപോലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ ഫോറിൻ നമ്മുടെ ഈ കറൻസികളൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ ബ്രോക്കേഴ്സോ ഡീലേഴ്സോ വഴി പൈസ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആക്കി അപ്പം നമ്മൾ മണി കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കുറച്ച് പൈസയാണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേഷൻ മാറ്റി ഹ്യൂജ് കുറച്ച് അധികം പൈസയുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ഡിനോമിനേഷനിലുള്ള നോട്ടാക്കി മാറ്റി ബാങ്കിൽ കൊണ്ടാ മാറ്റിയാൽ അപ്പോൾ അവർ ചെറുതായിട്ട് അതിനൊരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് പൈസ മേടിക്കും അപ്പം കൺവേർഷൻ ഓഫ് മണി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ജി എസ് ടിയുടെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് സർവീസിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്താ നോക്കി സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് facilitating or arranging transactions in security facilitating or arranging transactions in security adayathu security varathilla nu nammal paranju pakshe സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഷെയർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറെ വെച്ചിട്ട് അവരത് ട്രേഡ് ചെയ്യും ട്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെയർ ട്രേഡേഴ്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ അങ്ങനെ ഷെയർ ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ അത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ലോ പ്രകാരം പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സർവീസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് അത് ദാൻ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ സർവീസ് ആക്കാം പക്ഷേ മണി വരാൻ പാടില്ല സെക്യൂരിറ്റീസും വരാൻ പാടില്ല നേരത്തെയും വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഈ രണ
എന്താണ് സപ്ലൈ അല്ലാത്തത് എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് പിന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്ലൈയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി നോട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സപ്ലൈ എന്താ നോക്കാം സപ്ലൈ സപ്ലൈ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ എന്താണ് സെക്ഷൻ സെവൻ ആണ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണ് പ്രകാരം സപ്ലൈയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നോക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ സപ്ലൈയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം the expression the expression supply the expression supply includes അതായത് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഈ വാക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് സച്ച് ആസ് സപ്ലൈ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബൂത്ത് അല്ലേ എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ്സിന്റെ സർവീസിന്റെ സപ്ലൈ ആണ് സപ്ലൈ എന്ന് എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ സർവീസിന്റെ സപ്ലൈ ആണ് സപ്ലൈ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സച്ച് ആസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളു സെയിൽസ് എന്താണ് സെയിൽസ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഒന്നുകിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുക നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലേ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് നോക്കിയാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ശേഷം ബാർട്ടർ പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് അടുത്ത എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് നോക്കി ഈ ബാർട്ടറും എക്സ്ചേഞ്ചും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബാർട്ടറും എക്സ്ചേഞ്ചും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് അല്ലേ പക്ഷേ രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടും തമ്മിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താ നോക്കി അതായത് ബാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കാം കൂടുതലായിരിക്കാം അത് നമ്മൾ വേറൊരു സാധനമായിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ചക്ക കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗോൾഡ് മേടിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് അത് സെയിം വാല്യൂ ഉള്ള പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിക്കുന്ന കുറച്ച് പൈസ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സാധനമാണ് ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് അതായത് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടാകെ എന്തുണ്ട് ഡോമിനോസ് അതുപോലെ മാക്ഡോണൽസ് ചിക്കിങ് കെ സി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ കട നടത്തുന്നത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കട നടത്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവരവരുടെ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസുകൾ വിൽക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ആ അവരുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക അല്ലേ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ത്രില്ലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു കഥ എഴുതും ഒരു ഫാൻറ്റസി ഫിക്ഷൻ കഥയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിഷേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ വയ്ക്കും വിറ്റിട്ട് അതിനൊരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് റോയൽറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ തരും അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അവർക്ക് കൊടുത്തു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് റെൻറ്റൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അടുത്ത് ലീസ് ലീസ് റെൻ്റ് ലീസും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് അനിയനാണ് ഇത് ചേട്ടനാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ലീസിന് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിയ വലിയൊരു കാലത്തേക്ക് പാട്ടത്തിന് എടുക്കുക ഒരു എട്ട് കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് എടുക്ക
അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലേ വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കൺസിഡറേഷൻ ബൈ ബൈ എ പേഴ്സൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടോ ഈ ഐറ്റം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരാൾ ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരാൾ അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷനോട് കൂടി ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എമൗണ്ടോട് കൂടി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അതിന് നമുക്ക് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അതിന് നമുക്ക് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ സപ്ലൈ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്താലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലോ ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് റെൻറ്റ് ലീസ് ഡിസ്പോസൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഓർ എഗ്രി ടു ബി മെയ്ഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഒരാൾ ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടോ അത് അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആ അതിന് നമുക്ക് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കാം തീരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബി ബി എന്താ നോക്കി എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബി എന്താ നോക്കാം ബി പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എനിക്കൊരു ഞാൻ നല്ല കാശുള്ള ഒരാളാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം എനിക്കൊരു വലിയൊരു വീട് വെക്കണം ഒരു ബംഗ്ലാവ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഏ അവിടുത്തെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു എഞ്ചിനീയറെ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഇറ്റലിയുടെ ആർക്കിടെക്ട് കിടില വന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ആൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് അല്ലേ ഞാൻ സർവീസ് പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കത്തില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ വെതർ ഓർ not in cause of whether or not no in cause of furtherance of of business kanda en nerthe parna example veed vekkanulla ende business aano alla veed vekkanulla ende business alla adende personal aavashyamana ennittu polum nammal adine endaayittu kanakkaakanam adine service aayittu kanakkaakanam appo onnu aalochu okki ഒരു ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുക അയാൾക്ക് ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന് പത്ത് പെർസെൻറ്റ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്ലൈ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏ നമ്മുടെ പൈസ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിട്ട് പോകുമോ ഇല്ല പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ അതായത് സപ്ലൈ നമ്മൾ സപ്ലൈ നമുക്ക് തരുന്ന ആളല്ല ജി എസ് ടി കളിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സില്ലേ ആ സപ്ലൈയുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കുന്ന സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനം അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്തെന്ന് പറയും റിവേഴ്സ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഇനി നോക്കി സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ വണ്ണിലെ എ പഠിച്ചു സെവൻ വണ്ണിലെ ബി പഠിച്ചു ഇനി സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ വണ്ണിലെ സി സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ വണ്ണിലെ സി സെവൻ വൺ സിയിൽ പറയാൻ നോക്കി ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ 
സി പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഓരോ ഓരോ സെക്ഷൻ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ എക്കാത്ത പിടിച്ചു നേരെ ബി കാത്ത് ഒന്നും പറയാം ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആവണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം പോയി സി കാത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത പറയാം ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ പോലും വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ടെന്ന് കൺസിഡറേഷൻ പോലും വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ഈ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ അതുകൂടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം വിറ്റു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ആയിരത്തിന് മേൽ പത്ത് ശതമാനം ജി എസ് ടി എക്സാമ്പിളാണേ ഇവിടെ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഒരു സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മേൽ ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ജി എസ് ടി ഇവിടെ കൺസിഡറേഷനേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂവിന് മേൽ ജി എസ് ടി എടുക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നേണ്ട ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇതിന് ഒരു വാല്യുവേഷൻ റൂളുണ്ട് എന്തുണ്ട് വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വലിയ നിങ്ങളത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വാല്യൂഷൻ റൂൾ അപ്പോൾ നോക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റംസിൽ സപ്ലൈ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ കൺസിഡറേഷനോട് കൂടി സെയിൽസോ ട്രാൻസ്ഫർ ബാട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് റെൻറ്റ് ലീസ് ഡിസ്പോസൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അതിന് നമുക്ക് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത രണ്ടാമത് ബി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് നമ്മൾ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ വെതർ മെയ്ഡ് ഓർ കോസ്മി മെയ്ഡ് അത് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തും ഫോർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാ നോട്ട് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താവണമെന്ന് ഇല്ല അതിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ചാർജിലായിരിക്കും സാധാ പോലല്ല റിവേഴ്സ് ചാർജിലായിരിക്കും അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്രകാരം കൺസിഡറേഷൻ പോലും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഐറ്റംസിനെയും എന്തായി കണക്കാക്കണം സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് സപ്ലൈ ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയണം അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ ആക്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പൊട്ടിയ ടാപ്പ് ബക്കറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ആക്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആക്രിക്കാരനെ വിറ്റു ഒരു ആക്രി പറക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പിന് വിറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടി ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയും നമ്മളവിടെ ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിറ്റത് ആന്നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിറ്റത് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടോ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ല സ്ക്രാപ്പ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആണോ അല്ല സ്ക്രാപ്പ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഒരു സംശയം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ സപ്ലൈ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ ഏ അത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണോ അത് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെവനിലെ വൺ എ സെവനിലെ വൺ എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് the transactions constituted as supply as per provisions of subsection 1 they shall be treated as either supply of goods or service shall be referred in schedule 2 ah uh, next item and endana schedule 2 next item and endana schedule 2 ninga venangal nan ee parayumba notes ezhudi edukka ingada kude nora paranjaram the activities or transactions constituted
സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണ്ട സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട അതിന് നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നോക്കിയേ ഷെഡ്യൂളിൽ വണ്ണിൽ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറയുന്ന ഐറ്റംസിന് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതാ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറയുക ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ പറഞ്ഞേക്കാണ് അതിന് ഗുഡ്സ് ആണോ അതോ സർവീസ് ആണോ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണോ അതോ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ പറഞ്ഞു അതാ അടുത്ത ഐറ്റം വന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് നിങ്ങൾ എന്തായി എടുക്കേണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഈ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്ന ഐറ്റംസിന് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഷാൾ ബി നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്ന ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഷാൾ നോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ അതിന് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്ന ഐറ്റംസിന് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ സെവനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആവും അതായത് ത്രീ വൺ എ പറഞ്ഞു ടു പറഞ്ഞു അടുത്ത ത്രീ ത്രീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പവറാണ് not yet used അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ഒരു പവറാണ് ഇത് ഇത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സെ കുറേ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞു കുറേ ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത്ര ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരണം ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് കുറേ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരും കുറേ ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ വരും പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരാത്ത കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയാം ഈ ഐറ്റം സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റൂൾ പ്രകാരം വന്നപ്പോൾ അത് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് പറയാം അതിന് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്കി ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവറാണ് ഈ പവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ് ത്രീയിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നോക്കിക്കോ subject to the provision of subsection 1 and 2 government may on recommendation of gst council specify by notification the transactions that are to be treated as supply of goods not as supply of service supply of service not as supply of goods അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ വണ്ണും സോറി സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണും ടുവും പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഐറ്റംസിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടോ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ടോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ എന്താക്കേണ്ട ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നോട്ട് ആസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആക്കേണ്ട സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് നോട്ട് ആസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്കേണ്ട സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കണം ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവറാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കി നമ്മൾ സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണും ടുവും പ്രകാരം ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സും സർവീസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഐറ്റംസിനെ ഗവൺമെൻറ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനോട് കൂടി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സർവീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് പറയുന്നതാണ് ത്രീയിൽ ഇത് പറയുന്ന ക്ലോസാണ് ത്രീ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ടു ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഉണ്ട് ഈ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്